السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأذي به صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي جدلي فجودك منتظر للمرتجي لا سيما أغل الفقر ما لي سوى مدحي وحبي من ذخر فهما الذخيرة لي ونعم المدخر بهما رجائي أن عيني قد تقر إذ ما يقابل كل سع بالأجر يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي سروادر نيرا يا سادة تقل علماء كم متعلم كم مانيا سخودر ماري سخودر ماري سخودر سخودر الله وينده أدي مهد تايا نقل هد تايا پرشم دورم نڈن ورنا ایوڑے اندی ورنگونا دار آرم مہت تکل آور اڑا پیری رولا عروس مبارک لانا نام اتو گوڑی رکھن دے اللہ سبحانہ و تعالی نموڑے کوڑلوں پیریلوں پرائیون ندوں کلکوں ندوں نام نروحکن خیر آیا عملو گل اللہم آخرت اللہ بگرکن کرمان گڑائی نام اللہ نسوی گرکو مارا گٹے اور بارد کارم بشد دین نوانڈی آدمار تمائی خدمت جیا نمکم نمڈ استاد مار سادات کل علماء کل امراء کل نام مائی دینی برمائی وشینگل البندم اللہ سروہ سہودری سہودرنگل کم عافیت اللہ درگائی سنگی انگرہکو مارا گٹے இவ்வட அந்தி உரங்குன்ன மகாரதன் மாருடை திருப்திலை விக்கான் நம்முடை இல்மின்ட மஜிலிசு காரணமாய் அல்லாகு சிகரிக்கு மாராகட்டே آமீன் நாமுகமாய் பிராதிக்காதி காசர் கோடும் கர்நாடகத்தும் ஒரு பாடு உருசு முபாரக்கில் நான் சம்பந்திக்சுட்டும்டு இப்போயம் சம்பந்திக்காரும் 
എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിന് പുറത്തുള്ള മക്കാമിന്റെയും റോഡിന്റെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും മുന്നിലുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നാടോടികളായി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ അന്ത്യുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് മധുര പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങലല്ല റിൽമിന്റെ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കല അവരുടെ ജീവിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ദീനിന്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വിഷയം റിൽമാണ് ആ ഇൽമ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് ഒരു പരാതിയായി തന്നെ പറയുകയാണ് അറിവില്ല എന്തെങ്കിലും നാല് എ ബി സി ഡി തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അറിവാകൂല അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് വേണം എത്ര പേർക്കുണ്ട് നേർക്കു നേരെ പറന്നും സുന്നത്തും പാലിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് എത്ര പേർക്കുണ്ട് തുലോം കണക്കിന് കുറവാണ് എന്തെങ്കിലും നാലക്ഷരം വായിക്കാൻ പഠിച്ചാ പോരാ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ അറിവ് വേണം അതിനാണ് ഈ മഹാന്മാരുടെ നാമധേയത്തിൽ ദിവസങ്ങളോടും ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എവിടെ റൂസ് മുബാറക്ക് നടന്നാലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാരിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഈ സമയം മുഴുവനും നഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇവരെയാണ് മഹാന്മാർ ശരിക്കും നോക്കുന്നതും വീക്ഷിക്കുന്നതും തൃപ്തി നൽകുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോ മക്കാമിൽ ജിയാറത്ത് ചെയ്യലല്ല അഫ്ലല് ഇവിടെ ഇന്ന് പറയുമ്പോ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കലാണ് അഫ്ലല് കച്ചവടക്കാർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കലല്ല അഫ്ലല് അറിവിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ ഉറൂസിന് പോയി നോക്കൂ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുറവും പുറത്തു നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് ആളുകൾ ഇറങ്ങും അത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിവരക്കേടാണ് സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ശരിയല്ല മുമിനിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി ശരിയല്ല മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നടത്തുന്ന ആഘോഷം അല്ല നമ്മുടെ ഉറൂസ് അങ്ങനെ കാണരുത് മറ്റു ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ലാഭവും ഒരുപാട് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങലും പലയിടത്തും നടന്ന പല പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കലും പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കലും പലതുമായിരിക്കും ലക്ഷ്യം കുറെ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കാണക്കലൊക്കെ ലക്ഷ്യം റൂസ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം അതല്ല മഹാന്മാർ ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് അവരെന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ മജിലിസ ഇവിടെ അന്തിയിറങ്ങുന്ന മഹാന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദർസാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹിഫ്ലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മദ്രസയാണ് എന്തേ കാരണം അതാണ് ഇവിടെ ദീന് നിലനിർത്താൻ മുഖ്യമായും ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പ് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലും ഈ പരിസരത്തും ദീനിന്റെ ഹയാത്ത് ദീന് സജീവമാകുന്നത് ഇൽമ് വളർത്തൽ കൊണ്ടും അതിനു വേണ്ടി തപസ്സിരിക്കൽ കൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ നേരം നിങ്ങൾ ആരെയും നീട്ടി ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ല വളരെ കാര്യഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നോട്ടീസിലുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ആധ്യാത്മികതയുടെ ഫലം എന്നാണ് ഇവിടെ വിഷയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയൊരു തുടക്കം മാത്രം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻഷാ അവസാനിപ്പിക്കും നേരം വൈകിപ്പിക്കുകയില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും തീരും വരെയും മജിലിസിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറുണ്ടാകാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകാൻ എവിടെ പോയാലും ഉള്ളിലാണ് കയറിയിരിക്കേണ്ടത് റബിയില്ലൊക്കെ കാണാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മജിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ടാകും ആളെവിടെ അധികം ഉണ്ടാകാം പുറത്തുണ്ടാകാം പൊരയില് മൗലി നടക്കുന്നുണ്ടാകും പുറത്തെന്താ ആളുകൾ ആ സദസ്സിലാ കയറിയിരിക്കേണ്ടത് തെഹ്ലീൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെഹ്ലീലിന്റെ മജിലിസിലാ കയറിയിരിക്കേണ്ടത് കലവറയിൽ ചെമ്പിന്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കുന്നിടത്തല്ല അവിടെ അല്ല കയറിയിരിക്കേണ്ടത് കടമ്പിള്ള അടുത്തായിരിക്കേണ്ടത് ആളുകൾക്കുള്ള വിവരത്തിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ നേരും നെറുകേടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം ഈ റൂസിൽ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം എട്ട് ദിവസം എട്ടോ എട്ട് ദിവസവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹൈറായ അമലുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമൽ എന്താ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താ ഫിൽമിന്റെ മജിലിസ് 
ദുആന്റെ മജ്ലിസാണ് മിന്നവ്വലി ഇലാ ആഖിരി ഇതിനെ സംബന്ധിക്കണം ഈ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും വരണം ഈ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല വന്നോ ഉസ്താദേ ഇല്ല പകുതി വന്നോ ഇല്ല ഈ നാട്ടുകാർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല പകുതി വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഏർപ്പാടം നമ്മൾ ആളുകൾ മൂലം കുത്തി ഒഴുകൂ എന്ന് പറയും എന്ന് ശീരണി വിതരണം ചെയ്യുന്ന അതുപോരാ ഹബീബ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ കുറക് ഇറച്ചി അതിൽ കുറവാണ് നിർമാത്തോ നിർമാത്ത ഇറച്ചി കുറവുള്ള എല്ലിൻ കഷ്ണം അതല്ലേ സാധ്യത ഇറച്ചി കുറവുള്ള എല്ലിൻ കഷ്ണം അത് കിട്ടുന്നു കണ്ടാലേ ഷഹീദ് ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ എല്ലൊന്ന് പഠിച്ചു കുറച്ച് ഈമ്പാലോ എന്തിനാ അപ്പൊ ജമാത്തിന് വരുന്നത് എന്തിനാ ദിക്കർന്ന് വരുന്നത് എന്തിനാ സ്വരാത്തിന് വരുന്നത് ഉണ്ണാനല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങാനല്ല അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഹൈറായ അമലുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് അത് കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കില്ല നമ്മളത് ഇപ്പോഴും സ്വരാത്തും മുഴുവനും കിട്ടുന്ന അന്നദാനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ആഹൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ഫലപ്പെടണം അതിന് കാര്യ ഗൗരവത്തോടെ ഓരോ മജിലിസും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല വളരെ കാര്യ ഗൗരവത്തോട് ഇവിടെ ആഴ്ചയിൽ സ്വലാസ് മജിലിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ചീരണി കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ എത്തിയ പോരാ എപ്പോ സ്വലാത്ത് തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ എത്തണം അതിന് ഉസ്താദേ കുറെ ശുകലുണ്ട് എന്നാ ചീരണി കൊടുക്കുമ്പോ മാത്രം എന്താ ശുകലില്ലാത്തത് അപ്പോൾ മാത്രം എന്താ ശുകല എന്നാ അപ്പോഴും ആ ശുകലുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയ പോരെ ഉസ്താദ് എല്ലാ ദിവസവും സുഖലാണ് ഇത് അന്നദാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അന്നദാനം മാർച്ച് രണ്ട് തിങ്കളെ ഞാനും മറക്കണ്ട വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഓ സുഭിക്ഷമായ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇനി വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറും വിതരണം ചെയ്യണം അന്ന് മാത്രം വരുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട് ഓൽക്ക് ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ മൊത്തം തിരക്ക് എന്നാ ഓല തിരക്ക് തീര പഞ്ഞി വെക്കുമ്പോ തീരും അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ശബ്ദം ഇവിടെ മാത്രം ഉള്ളതല്ലോ ശ്രമിക്ക എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ ഞാൻ അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും കഴമ്പ് നോക്കിയിട്ട് പെരുമാറും ജുമാക്ക് വരേണ്ടത് എപ്പോഴാ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഹത്തീബ് മിമ്പറിൽ കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പെങ്കിലും വരണം നമ്മൾ നേരെ മറിച്ചല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും സ്വഹാബത്ത് കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കം ഹദീത്തിൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങും സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഒരു ചാൺ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കുന്ന ഉറക്കം നമ്മളെ നാട്ടിലും പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നല്ലതാണ് എന്നാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള പണിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അവിടെ ഇങ്ങനെ കിരി പിരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഔറാദുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ഓത്തുന്ന ഓതും കഴിഞ്ഞ് ലുഹാ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ശേഷം നീ കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കോ എന്തിന് രാത്രി നട്ടപ്പാതിരെ നേരത്തെ എണീറ്റ് താജു നിസ്കാരത്തിന് എളുപ്പം കിട്ടാൻ നാലു മണിക്കോ നാലര പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഉറക്കം തൂങ്ങി വീയാതിരിക്കാൻ അതിന് നല്ലതാണ് കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കം ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇതൊരു വിവാദത്താണ് ഷെയ്ത്താൻ ഉറങ്ങാത്ത ഒരു ഉറക്കാണ് ഇത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കുറങ്ങണം പിശാചിക്കൾ അത് ഉറങ്ങൂല എന്നിട്ട് ജവാലിന്റെ മുമ്പ് സൂര്യൻ മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് തെറ്റുന്നതിന്റെ ദുഹുറിന്റെ മുമ്പ് നല്ല ആവേശത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കണം ഉണരണം എന്നിട്ട് ദുഹുറിന്റെ ജമാത്തിന് മറ്റൊക്കെ വരണം ഒരാൾ സൂഫിയാകാൻ സൂഫിയുടെ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അതിന്റെ ആദാപുകളൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജീവിതം തർത്തിബാക്കാൻ തർത്തിബായ സൂഫി എന്ന് പറയരുത് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വേം പേരെടുക്കരുത് ആയിട്ടില്ല തീർത്തിബായതിന് ശേഷം ഒമ്പത് വസീയത്തുകൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അയാൾ പ്രവേശിക്കണം അപ്പൊ അത് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയാം 
അപ്പോൾ സൂഫി എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല ഒമ്പത് വസൂയത്തുകൾ അത് അതിന്റെ മുഖത്തിമയാണ് ആരംഭമാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് അത് നിർവഹിച്ച ശേഷം വേണം പ്രവേശിക്കാൻ ൂക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഈ വസൂയത്തുകൾ പാലിക്കട്ടെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ അതിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു തൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നോക്കി നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്താനായി ഇന്ന് തൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കുറങ്ങിയ മഹാന്മാരാരാ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചൊക്കെ കൈയോന്തിക്കും ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പണി ജുമാ ആയതുകൊണ്ട് ലീവ എന്നിട്ട് എപ്പോഴാ ജുമാക്ക് വന്നത് അത്യീപ് രണ്ടാമത്തും പോകുമ്പോ വസിയത്തോ കഴിഞ്ഞ് ദ്വാരക്ക നേരത്തെ വന്നു ഓ ഭയങ്കര മഹാന എന്തേ പണി പത്ത് മണിയൊരു കൂർക്കം വലിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ കൊറേ നേരം ഇരുന്ന് മേപ്പട്ട് നോക്കി കൊറേ നേരം ഇങ്ങനെ തോണ്ടി കളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുളിക്കല്ലേ എന്ന് കുളിച്ചു കുളിച്ചു പിന്നെ ജുമാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കതച്ച് വന്ന് അപ്പേക്ക് സത്യപ്പ് രണ്ടാമത്തെ തുടങ്ങി വസീയത്തും വിതക്കുമല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ മുമ്പിന് കുത്തുമ്പ തീർത്തത് ഞാൻ വരാമെന്ന് കാത്തിരുന്നു മലക്കുകളൊക്കെ ഈ വാതിലുകളിലൊക്കെ മലക്കുകളുണ്ട് കത്തീബ് മെമ്പറിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയാൽ നിങ്ങളെ ഒറ്റെണ്ണത്തിന്റെ പേര് മലക്ക് എഴുതൂലും മലക്കുകളിലിരിക്കും അവര് പേരെഴുതൂല ഇന്ന് പേര് കളഞ്ഞവരുണ്ടോ റജബ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുബക്ക് നേരത്തെ എത്തിയില്ലേ എന്തിനാ സഹോദര വെള്ളിയാഴ്ച നിനക്ക് എന്തിനാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് എന്തിനാ നിനക്ക് റജബ് എന്തിനാ നിനക്ക് ഷാബാൻ എന്തിനാ നിനക്ക് റമദാൻ എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നീ പടം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നാകും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു പോത്താകും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ നന്നാകും അല്ലെങ്കിൽ നീ മരവിച്ചു പോകും ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നിർജീവികൾക്ക് വരെ കാര്യശേഷിയുണ്ട് അവർക്ക് വരെ മാരിഫത്തുണ്ട് അവർക്ക് വരെ ഹയാത്തുണ്ട് അവർക്ക് വരെ ഹുബുണ്ട് അവർക്ക് വരെ ഷൗക്കുണ്ട് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനോ മാരിഫത്തിലേക്കോ ഹുബിലേക്കോ ഷൗക്കിലേക്കോ അതിന്റെ പടിവാതിൽക്കലിലേക്ക് പോലും അവൻ എത്തുന്നില്ല ഇതെന്തൊരു സങ്കടമാണ് എന്നാ ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവൻ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതിലിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ വാരിക്കൂട്ടി ഇപ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ ആർത്തി അടങ്ങിയിട്ടില്ല മതിയായിട്ടില്ല മതിയായിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഇപ്പോഴും അവന് തോന്നുന്നത് റബ്ബ് തന്നത് പോരാ പോരാ ഇനി എന്നാ അവന് തോന്നുക അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നത് ധാരാളമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ എന്നാ തോന്നുക അത് തോന്നുന്നൊരു സമയം പഞ്ഞി വെക്കുന്ന സമയമാണ് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് നിറയൂല മണ്ണിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴല്ലാതവന് തികയൂല ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹിസ്വല്ലം ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് മലഞ്ചരുവുണ്ട് മിന്ദഹബി സ്വർണത്തിനാലുള്ള രണ്ട് മലഞ്ചരുവുണ്ട് വെള്ളിയാലുള്ള രണ്ട് മലഞ്ചരുവുണ്ട് അപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തതൊന്നും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തതും നല്ല കൊടുത്തു അവന്റെ ആഗ്രഹം തികയുന്നുണ്ടോ നാലാമത്തതും ഉണ്ടായെങ്കിൽ എപ്പോഴാ തികയുക ഇല്ലത്തുറാബ് മണ്ണിലേക്കങ്ങ് മിൻഹാനും എഴുതുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴല്ലാതെ തികയൂല അതുകൊണ്ട് കഴമ്പ് മനസ്സിലാക്കണം വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് തൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കം ഉറങ്ങൂല ജുമക്ക് ശേഷം അവിടെ ഉറങ്ങുക വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞാൽ മദീനയിൽ ഒരു ഉമ്മാമയുണ്ടായിരുന്നു സ്വഹാബത്തിന് മുഴുവനും പച്ചക്കറി കൊണ്ടൊരു കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മാമ വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉമ്മാമയാണ് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വഹാബത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അവർക്ക് കൂട്ടാന് വിളമ്പിക്കൊടുക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഭക്ഷിക്കും നമ്മെ പോലൊരു പക്ഷേ ഇറച്ചി അവർക്ക് ഉണ്ടാകൂല നമ്മെ പോലെ കോഴി ഉണ്ടാകൂല നമ്മെ പോലെ മട്ടൻ ഉണ്ടാകൂല എന്നാലും കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറി കഴിച്ച് അലഹമില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മാക്ക് ദുരാ ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ജുമാന്റെ മുമ്പ് നിർവഹിക്കേണ്ട കൈലൂലത്ത് ജുമാന്റെ ശേഷം വീട്ടും നമ്മളോ നമുക്ക് ജുമാന്റെ മുമ്പും കൈലൂലത്ത് ശേഷവും കൈലൂലത്ത് അസന്ദേശവും കൈലൂലത്ത് മാരിബിന്റെ നമ്മളെ കൈലൂലത്ത് എന്നാ തീര പഞ്ഞി വെക്കുമ്പോ തീരും 
റജബ് മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ ഇന്ന് ജുമാക്ക് വന്നത് എപ്പോഴാ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്ക് എപ്പോഴാ വന്നത് എന്തേ നിനക്കൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്നൂടായിരുന്നില്ല അത് ഉസ്താദ് പള്ളിയിലിരുന്നാൽ ഏർ തയമ്പ് പിടിക്കും ഓഹോ അങ്ങാടിയിലിരുന്നാ നിനക്ക് തയമ്പ് പിടിക്കൂലേ വല്ലാത്തൊരു പിശാചാനന്റെ പരടിയിൽ ചിലര് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുക എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ വല്യപ്പ എന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മാമങ്ങ ചിന്തിക്കും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മ ചിന്തിക്കും ഓ എന്റെ ഭർത്താവ് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത് മുപ്പരായിരിക്കും എന്നാലും മുപ്പര് ഉന്തി തള്ളി എപ്പോഴാ എത്തുക പതിനൊന്ന് മണിക്കൊന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴ എപ്പോഴാ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് എത്തും പാങ്കൊടുക്കണേ നാലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മിനിറ്റ് അപ്പോഴേ എത്തും അതെന്റെ എത്ര ദൂരണ്ടോ വീട്ടുന്ന് ഇല്ലല്ലോ പത്ത് മിനിറ്റ് പിന്നെ എന്താ എത്താ എത്തൂല എത്താൻ വേണ്ടി ഒരാൾ എങ്ങനെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്താലോ എത്തൂല ഒരാൾ ഉന്തിയാലോ എത്തൂല ഉന്തി ആ പീടികൾ ചായ പീടിയിലേക്ക് ചായ മക്കാനിലേക്കാണ് വീണ് വീണിട്ട് ഒരു ചായ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ പുതിയൊരു ഇര ഒരു ഇരയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരി ഒരു ഇരയെ കിട്ടിയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച തോന്നലൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഗൈബത്ത് ഫാക്ടറി മുഴുവൻ തുറക്കും എന്നിട്ട് അതിന് കുറെ ഗൈബത്തും നമീമത്തും കൊത്തി വലിക്കും സംഗതി ഉറൂസിന് ഇവരൊക്കെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചേർത്ത് ശരിയായില്ലേ എന്താ സൂഫി ചെയ്ത് ഇതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാത്തത് എല്ലാരും ഗൈബത്ത് പറയും സൂഫി ചെയ്തിനും വിടും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ സുഖാനുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു കയറി വരും എത്ര അൽക്കേ പോതി മൂന്നെണ്ണം ഓതിയോ വെള്ളിയാഴ്ചയായിട്ട് മൂന്നൽക്കേ പോതിയോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സ്വലാത്ത് മുന്നൂറാണ് മുന്നൂറ് ജില്ലയോ മുന്നൂറിന്റെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മുന്നൂറല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെങ്കിൽ എത്ര ജില്ലയാ മുള്ളി എന്തിനാ വയത് വയ്ക്കുന്നത് വയത് ഇന്നത്തെ വയത് എല്ലാരും പഠിച്ചോളി എത്ര ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സ്വലാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ പകലെ സ്വലാത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ എണ്ണം മുന്നൂറാ അതിൽ അധികം ആയെങ്കിൽ അധികം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ നാണിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു പണിയില്ലാത്ത നമ്മൾ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആഹൃത്തിൽ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആയിരം സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് മുത്തുമൂമിനിങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം അന്തസ്സോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയോ ഇസ്സത്തോടെ നിൽക്കാൻ കഴിയോ വിലാപം പറയരുത് അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ പറയുന്നൊരു വിലാപമുണ്ട് അന്ന് കാര്യമായി അമലൊന്നും ചെയ്യാത്തവൻ പറയുന്നൊരു വിലാപമുണ്ട് മറുപടി കിട്ടാത്തൊരു വിലാപം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ച അൻപത് കൊല്ലം അൻപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചില്ലല്ലോ നഷ്ടമായല്ലോ എത്ര വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു എത്ര വാത് കേട്ടു ഒരൽക്കേഫ് പോലും തികച്ചു ഓതാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീക്കി വെച്ചില്ലല്ലോ ഞാനെന്തൊരു ഹതഭാഗ്യനാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്ക മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കണ്ട സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്ക ഞാൻ എന്നോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് അൽക്കേഫ് അത് ഓതുന്ന ആലിമീങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു ആലിമ് ആലിമിന്റെ അടുത്തേക്ക് മുത്താലിമീങ്ങൾ വന്നു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച എപ്പോഴാ വന്ന ജുമാന്റെ ആശം ജുമാന്റെ ആശം വന്നപ്പോ ആലിമ് ചോദിച്ചു പേരും നാടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ദ്വാരനോട് അള്ള ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ചോദിച്ചു ഒന്ന് മൂന്ന് അൽക്കേഫ് ഓതി വന്നു ആരോട് താലിമീങ്ങളോട് അവര് പറഞ്ഞു ഒന്നേ ഓതിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി നിങ്ങളെ കൂടെ പരിപാടിക്ക് വരാൻ ഞാനില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി പോയില്ല അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് അൽക്കേഫ് ഓതാ ഓതി ആള് കൊണ്ടുവരാത്തോണ്ട് ഞാൻ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളി വരൂല രാവിലെ പതിനൊന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് പള്ളിയിലെത്തി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ പള്ളിയിൽ വന്ന് എട്ടര കാത്ത് ലുഹാ നിസ്കരിച്ച് നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകാത്ത എത്ര എണ്ണണ്ട് ഈ മജിലിസ് ഇക്കടക്കുന്ന മഹാന്മാരോട് ഹെബ്ബുണ്ടോ സ്നേഹണ്ടോ അവരോട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വാ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ എത്ര നേരത്തെ പള്ളിയിൽ അറിഞ്ഞു അവര് ആ രാവിലെ ദർശനം ഇല്ലാത്തൊരു ലീവ് കിട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് അലക്കി കുറിച്ച് റെഡിയാക്കി ഒരു തുണി പാങ്ങി ഒന്ന് ഇസ്തിരി ഇട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഭക്ഷണം കഴ
ഞാനൊരു ഹത്തീബ എന്ന് നേരം വൈകി വരാൻ ഹത്തീബിന് ഓക്കെ തഹിയത്ത് നിസ്കാരം പോലും പറ്റൂല കറാഹത്താണ് ഹത്തീബ് ഓൾറെഡി മാഷർ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരും മാഷർ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹത്തീബ് അങ്ങനെ ഹത്തീബ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് വന്ന് കൊത്തുകൊണ്ടു നേരത്തെ വന്ന അവിടെ നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താ പുസ്താദ് നമ്മളോടൊക്കെ വയലറും എത്ര എന്താ പത്ത് മണിക്ക് നിൽക്കാത്ത് മുമ്പർക്ക് കറാഹത്ത ഹത്തീബിന് കറാഹത്ത ഞാൻ കുത്തു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കുത്തു പോയി ഒഴിവാക്കി തന്ന എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് പോയത് എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നേരത്തെ വരൂല എന്തൊരു സുഖ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹത്തീബിനെ അച്ചോളി കൂലി ആവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരിച്ചേരാം അല്ല എന്താ പതി ലാഭമുള്ളത് ബാങ്കോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വന്ന ആൾക്കാരെ പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേറെ അതുകൊണ്ട് കാര്യഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദുനിയാവ് തീരും അവിടെ തീറ്റ ഇയാളെ തന്നെ ഹദ്ദം തുലി ഹയാത്തി എന്ന് പറയരുത് ഖുർആാന് പറയുന്നൊരു വർത്തമാനമാണത് ഒന്നും നേർക്ക് നേരെ ചെയ്യാന് മടിയോ മറ്റോ കാരണം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാത്ത മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയും ഞാനും നിങ്ങളും അത് പറയരുത് എന്റെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ഉറൂസിനും മുപ്പര് നേരത്തെ വരും ഞാനും വരലും മുപ്പര് പള്ളിയൊക്കെ വരും ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും മുപ്പര് പള്ളിക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനെന്തൊരു ഹതഭാഗ്യനാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും മുപ്പര് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്നും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചത് മഹാന്മാരുടെ പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളുടെ അമല് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയരുത് നമ്മൾ അവിടെ സന്തോഷിക്കണം ഉള്ള കുറച്ച് അമൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം അള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ള തൂഫി തരട്ടെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ നല്ല മാസത്തിലാണുള്ളത് റജബ് മാസത്തിലാണുള്ളത് ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച വെറുതെയാക്കരുത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വെറുതെയാക്കരുത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവൊക്കെ നമുക്ക് മുതലാകണം കഴിഞ്ഞു പോയ വെള്ളിയാഴ്ചനെ പറ്റി ഇന്നലത്തെ രാവിനെ പറ്റി ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അലഹമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറച്ചോനെ ഞാൻ നല്ല മരുവിന്റെ ഇഷാന്റെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും ഞാൻ സ്വലാത്തില്ലല്ലോ എന്നും മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വകുപ്പെങ്കിലും എന്തിന് നാലാളെങ്കിൽ പറയാനല്ല നമുക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാകാൻ നമ്മുടെ ശരീരം നന്നാകാൻ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ ഇതിനാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പുറപ്പാടിലേക്കൊക്കെ തുനിയുന്നത് ആത്മീയത ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് നമ്മളതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനും നിങ്ങളും നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമലുകളില്ലേ ആ അമലുകൾ കുറ്റമറ്റതാക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണം ആ അമൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വിഷയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ആ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മുഴുവൻ സത്തും അതിന്റെ മുഴുവൻ കടമ്പും അതബാണ് ആ അതബ് നീ സ്വീകരിക്കണം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കേണ്ട അതബുണ്ട് ഫർദിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും പുറമേ അതബ് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചില അതബുകളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മീയമായി പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ മഹാന്മാര് നമുക്ക് വെച്ച് തന്ന നമുക്ക് നിർവഹിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ ആത്മീയമായ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച് തന്ന കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓത്ത് ഖുർആൻ ഓത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് കൽബ് നന്നായി കിട്ടും സ്വഭാവം നന്നായി കിട്ടും മറ്റുള്ളവർ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് അത് പകർത്തിയിട്ട് അവരും നന്നാകാൻ അതൊരു സഭഭാഗം ഒരു അതവും വിടാതെ ഓതാൻ അറിയണം ഒരതവും വിടാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അതബ് അതവില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഏതാണുള്ളത് മലമൂത്ര വിസർജനം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതവില്ലേ ആ അതബ് പാലിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഉപകടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ആദാപുകളില്ലേ ഉണ്ട് 
പൂള് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആതാപുകളില്ലേ ആതാപുണ്ട് പാലിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് വളരെ കുറവല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജമാഅത്ത് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉദുവിന്റെ സർവ സുന്നത്തും പാലിച്ചിട്ട് ഉദു കൊടുത്താ പോരെ എന്തിന് തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഹൗദില് ഉള്ള കൈയും ഉള്ള മുഖവും ഇട്ട് കലക്ക് വീശിയിട്ട് മണ്ടി പോകണം എന്തിന് ഓടിപ്പോകണം ജമാഅത്തിന് വരേണ്ട അതവ് ഓടിയിട്ടല്ല നടന്നിട്ട് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെയല്ലേ ഇതാ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് വരുമ്പോ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ ശാന്തര ശാന്തതയോടെ വരണം എന്നിട്ട് ഉസ്താദെ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ കിട്ടുന്നത് മതി കിട്ടുന്നത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിർവഹിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നീട് പൂരിപ്പിക്കുക വിഷമം വേണ്ട അതേ സമയത്ത് ജുമാനുസ്കാരം കിട്ടൂല എന്ന് കണ്ടാ ഓടണം ആ ഓട്ടം മുജൂബാണ് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഓടേണ്ടതില്ല നടന്ന് നടന്ന് സാവകാശം വന്നാൽ മതി ഓടി കതച്ചൊക്കെ വന്ന അഥവാലെ നമ്മൾ അഥവാ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫേനൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ഭക്തിയിൽ വന്ന് കിബീർ കെട്ടിയ ആള് അടുത്ത നോട്ടം അല്ലാ ഫേൻ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇനി വരുന്ന ഒരാൾ ഫാൻ ഇടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷാറത്ത് വേണ്ടേ അതിനൊരാൾ അടുത്ത് വന്നു നിന്നപ്പോ ഇയാൾ ഒരു ഊറ്റു കൊടുത്തു ചുട്ടിട്ട് വയ്യ അയ്യോ ഒന്ന് ഫാൻ ഇടുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ഊതിയതോട് കൂടെ ഒക്കെ പോയി നിസ്കാരം ഒക്കെ പോയി പുസ്താദയാൾ നിസ്കരിച്ചത് ഒക്കെ പോയി ഒക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പോയി ഇനി വെറുതെ കൈയേട്ടി നിൽക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല എന്ത് കിട്ടാനാ എന്തിനാ പോ ഊതിയത് എന്ത് കരുതിയിട്ടാ ഊതിയത് എന്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടാ ഊതിയത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് എടാ ഫുലാനെ ആ ഫാൻ ഒന്നിട് അതിനാ ഊതലോട് കൂടെ അയാൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചത് മൂപ്പർ എന്തിനാ പോകുന്ന ഭയങ്കര ചൂട് ഓടി വന്നതാ ജമാത്ത് കിട്ടണേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നടന്ന് വന്നാ പോരെ സമാധാനത്തോടെ വന്നാ പോരെ ഹബീബ് റസൂർഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം കിട്ടിയപ്പോ സൊഫിലൊന്നല്ലാതെ മുറ്റത്ത് ഒരാൾ സഹാബി മുറ്റത്ത് പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരാള് നബിയെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നിടത്ത് എത്തിയപ്പോ പള്ളിയിലെത്തിയില്ല നിൽക്കുന്നിടത്ത് എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ റുക്കുയിൽ പോകുമോ തോന്നിയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തതോ ചെയ്തു ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അധികരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ സന്തോഷം തരട്ടെ നിങ്ങളെ താല്പര്യത്തിനുള്ള ഏറെ കൂലി തരട്ടെ നിങ്ങൾ നടന്ന് വന്നിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചോളൂ ബാക്കി പിന്നീട് പൂർത്തീകരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ നോക്ക് അതിന്റെ അഥവല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എല്ലാ അതവും പാലിച്ച് നമുക്ക് ഉതുകൊടുത്ത് പോകാമല്ലോ ജമാഅത്തൊക്കെ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന കണ്ട എന്തിനാ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല എത്ര അതവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എല്ലാ സംഗതികളിലും അതവുണ്ട് യാത്ര അതിന് അതവുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് അതവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നിടത്ത് അതവുണ്ട് ഒരു സൽക്കാരത്തിന് ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയാൽ അതിന് അതവുണ്ട് അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ അതവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയപ്പിന് വേണ്ടി പോവുകയാണോ അവിടെ അതവുണ്ട് മയ്യത്തിനെ തജീസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണോ അതിന് അതവുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകുകയാണോ അതിന് അതവുണ്ട് ഉണർന്നു വരികയാണോ അതവുണ്ട് ഒരു സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുകയാണോ അതവുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും അതവുണ്ട് ഈ അതവ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചാൽ വലിയ ഗുണം കിട്ടും നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാകാനുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ഖുർആാനോത്ത് ഓത്ത് ആദ്യം നന്നായി പഠിക്കണം പഠിച്ച് ഓതണം പഠിച്ച് ഓതിയെങ്കിലേ നിസ്കാരം വരെ ശരിയാകുള്ളൂ എല്ലാവരും പഠിക്കണം അത് പഠിക്കൽ ഫർല് അയിനാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് ഞാനാണ് കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണോ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഓതാൻ പഠിക്കണം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നും വിടാതെ ഓതാൻ അറിയണം അതെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്ത ഫാത്തിഹ വേണം അങ്ങനെ ഓതിയെങ്കിലേ നിസ്കാരം നിസ്കാരമായി ഗണിക്കപ്പെടും 
ഉയരുകയുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിലെ ഫാത്തിഹ നിസ്കാരത്തിലെ തഹിയാത്ത് നിസ്കാരത്തിലെ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പരിഗണനയോടെ അക്ഷരശുദ്ധിയോടെ മഹ്റജ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കണം ഒന്നും വിടാൻ പറ്റൂല സാധാരണ ഓതുന്ന ഫാത്തിഹ കേൾക്കുമ്പോ സങ്കടം തോന്നും ഞാൻ എന്റെ മൂമ്മി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വെറുതെ അമല് ബാത്തിലാക്കരുത് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അല്ല കബൂലാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര പേരാണ് അങ്ങനെ ഓതി നിസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ വജ്യ തോന്നിട്ട് മാലിക്ക് യോമിന്റെ തെറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പയെ കടുത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് രണ്ടര കാത്തും കഴിഞ്ഞ് സലാം എത്തി എന്താ മുപ്പര ഓത്ത് ഈ ഓത്താള കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഓ ഞാൻ ഫാത്തി ഓരി നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ലേ എന്ത് കിട്ടാനാ സുഹൃത്തെ ഒന്നും കിട്ടൂല മേലിൽ നോക്കിയാൽ മേൽവിലാസത്തിൽ നോക്കിയാൽ നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തി കിതാബ് മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബ്ലാങ്ക് ആയി കാണൂ അമലൊന്നും കാണൂല അമലൊന്നും കാണൂല മറ്റുള്ളവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത അമലും കാണൂല കുറ്റ മറ്റതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളോട് കൂടെ ചെയ്ത അമലും കാണൂല പഠിച്ചോനെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ അവിടെ കാണാത്തത് നിന്റെ നിസ്കാരം ശരിയായിട്ടില്ല ഞാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടല്ല അല്ല എന്റെ ഓത്തെന്താ കാണാത്തത് നിന്റെ ഓത്ത് ഓത്തായിട്ടില്ല ഞാൻ അള്ളാ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ കാണാത്തത് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ കാണാത്തത് അതൊന്നും നിഷ്ഫലമായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കല്ലേ വലാത്തുലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കരുത് വലാത്തുലും ചെയ്യുന്ന അമല് ബാത്തിലാക്കരുത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ ഓത്ത് ശരിയാകണം ഒന്നുകിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഓതണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഓതണം കൂട്ടിക്കൊളമ്പിച്ച് ഓതരുത് എത്ര പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിലും പറയട്ടെ ഉസ്താദുമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരെ മുന്നിൽ തപസ്സിരുന്നിട്ട് ഫാത്തിഹ പഠിക്കാത്തവനാണോ ഉസ്താദെ ഞങ്ങളെ കാലത്ത് മദ്രസല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഓത്തു പള്ളിയായിരുന്നു അള്ളത് സ്വീകരിക്കൂല കേട്ടോ ചോദിച്ച് പഠിച്ചോളൂ കേട്ട് പഠിച്ചോളൂ തിരുത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം നല്ല നിലക്ക് അമല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറെ പരിഹരിച്ചെടുത്താൽ അള്ളാഹു അങ്ങ് മാപ്പ് തന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഇങ്ങനൊക്കെ മതി എന്ന് നിനക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകാണോ കാര്യല്ല ഓത്ത് ശരിയായി മുസൽസലായ മുത്തസിലായ സനതുള്ള ഒരു കാര്യ നമ്മൾ ഓത്ത് കേട്ടിട്ട് ഓത്ത് ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അല്ലാതെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനാ ഓത്ത് ശരിയാണ് എന്റെ ഓത്ത് ശരിയാണ് എനിക്ക് ഖുറാത്ത് പഠിപ്പിച്ച എനിക്ക് ഖുറാത്തിൽ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്ന ഉസ്താദ് എന്റെ ഓത്ത് കേട്ടിട്ട് ആ ഉസ്താദ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്റെ ഫാത്തിഹ കേട്ടു എന്റെ സുഹൃത്തുകൾ കേട്ടു ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം മോദിച്ചു കേട്ടു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയിട്ടും അല്ലാതെയും മോദി കേട്ടു ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു അലഹമില്ല സന്തോഷം നമുക്കൊക്കെ അതിന് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഉസ്താദ് അതിനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഒത്തു പിടിച്ചു ഈ ഉസ്താദിന് എന്തിനാ നമ്മളോട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ഉസ്താദ് ഓതുന്ന ഓത്തങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഓതുന്ന ഫാത്തിയങ്ങൾ കൂറുമല്ലേ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണ്ടേ ആരും അറിയണ്ട റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് മാതിരം കുറ്റിയുടെ ഉസ്താദെ എന്റെ ഫാത്തി നോക്കണം ആരും അറിയണ്ട എന്റെ ഫാത്തി ഉസ്താദ് ഒന്ന് കേൾക്കണം അങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കും ഞാൻ കേൾക്കാം തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് തിരുത്തി തന്നു മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഓതി തന്നു നമ്മൾ തിരുത്തി എത്ര വലിയ രക്ഷയാണ് ഉസ്താദെ അത് വലിയ മടിയുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്കൊരു പത്ത് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇനി ഓതിയിട്ട് എവിടെ എത്താനാണ് ചിലർ അഗ്രഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓതിയിട്ട് എവിടെ എത്താനാണ് എല്ലാ കാലം നന്നാക്കി ഓതിക്കൂടെ തെറ്റ് തിരുത്തി ഓതിക്കൂടെ ഉസ്താദിനെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഹിസ്ബ് ഗ്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ചൂടെ പിന്നെന്താ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇഫ്ലു മാത്രം മതി ഉസ്താദ് കുറച്ചേറെ ശമ്പളം കൂടി കൊടുത്താൽ അതിനെന്താ ഒരു ഇസ്ബ് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ദർശനം നടത്തി നടത്തുന്ന ഞാൻ ഒരു ഹത്ത് മോത്തണ വീട്ടില് ഹത്ത് മോത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഹത്ത് മോത്തുണ്ടോ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഹത്ത് മോത്തുണ്ടാ ആ ഹത്ത് മോത്തൊക്കെ ജോറായി നടത്തി ഹത്ത് അവിടെ എത്തിയെങ്കിലും ഹത്ത് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഹത്ത ഹത്താകണ്ടേ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഹത്താകണ്ടേ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അല്
അല്ല നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെ എത്തുന്നു ഉസ്താദ് എങ്ങാനും കിതാബിൽ നിന്ന് എനിക്കത് പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ വെറുതെ തമാശക്ക് പറയല്ല ചരിത്രം നീട്ടി പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടു കേട്ടു പോകുന്ന എന്താ കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യം തിരിയണ്ടേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ വിഷയം ആരും പറഞ്ഞെന്നിട്ടില്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരാളും പറയരുത് പഠിച്ചോളം തിരിച്ചോളണം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് ഹിസ്ബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ ശനിയാഴ്ചയാണ് അവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാര് ആ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഖുർആനോദി പഠിക്കുകയാണ് അൻപത്തിയഞ്ച് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളവര് പഠിക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചിലര് വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ ഇതുവരെ നിസ്കരിച്ചു തോന്നുന്നു പ്രതീക്ഷല്ല ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഇനിയുള്ളത് അങ്ങ് കബൂലായി കിട്ടാൻ തോരക്കണം എന്താ അവരിത് പറയാൻ കാരണം അവർ ഓതുന്ന ഓത്തും ഉസ്താദ് ഓതി കൊടുക്കുന്ന ഓത്തും രണ്ടും അജഗജാന്തരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു മനസ്സിലൊരു പേടി പഠിച്ചോനെ ഇത്ര കാലം നിസ്കരിച്ചതൊക്കെ വെറുതായി പോയല്ലോ ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉപകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉസ്താദെ അതിന് നമ്മളും കൊടുക്കേണ്ടല്ല ഫീസ് എന്തിനാ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇതൊക്കെ കൂടി അല്ല കുറച്ച് ഫീസ് കൊടുത്തേക്ക് അല്ല ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചോ സൗജന്യ പഠിപ്പിച്ചു സൗജന്യ നിങ്ങൾ ഫീസ് വാങ്ങി ഒരാളാണ് മന്ത്രിച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ വന്ന സ്വഹാബിക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ എണ്ണം കണക്കാക്കി ആ സമ്പന്നനായ ആ കുടുംബത്തിന്റെ മുതലാളി കുടുംബത്തിലെ കാരണവര് എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളെ സംഘത്തില് ഇത്ര പേരുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ എണ്ണം കണക്കാക്കി ഓരോ ആട് കൊടുത്തു മന്ത്രിച്ചത് എത്ര ആളാ ഒരാള് ഓദ്യ ഫാത്തി എത്ര ഒരു ഫാത്തി കൊടുത്ത കൂലിയോ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആട് അവരെ ആട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആ സ്വഹാഭിമാരിൽ രണ്ട് വിഭാഗമായി ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ട് മാറിയതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മന്ത്രിച്ചു ഒരൊറ്റ ഫാത്തി ഹോദി മന്ത്രിച്ചപ്പോയേക്ക് പാമ്പ് കടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തേള് കടിച്ച രണ്ടുണ്ടല്ലോ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടു ആകാം ഏതും ആകട്ടെ ഏതായാലും വിഷം കയറിയ കാല് ഒരൊറ്റ ഫാത്തി ഹോദി ഓദിയപ്പോഴേക്ക് വിഷം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബത്തിലെ കാരണവര് എണീറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെന്താ കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വിഷം കയറിയാണ് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് അയാളെ കരയാണ് ഫാത്തി ഹോദി മന്ത്രിച്ചതിന് കിട്ടിയ കൂലി എത്ര കൊടുത്ത കൂലി ഓരോ ആളുകളുടെയും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ആടാ കൊടുത്തു നൂറ് ദൃഹമല്ല ആയിരം ദൃഹമല്ല അപ്പൊ അവര് കൂട്ടത്തിൽ സ്വഹാഭിമാരി വലിയ സൂക്ഷ്മത ഉള്ളവരല്ലേ അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്കാരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിക്കാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂലി വാങ്ങാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നബിതങ്ങൾ ഞമ്മക്ക് വിശപ്പുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് നേരത്തെ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്തോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂലി തന്നാലേ ഭക്ഷിച്ച് മന്ത്രിച്ചേരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവര് കൂലിയും തന്നല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശരി ഇപ്പൊ നമ്മക്ക് ഇത് ഭക്ഷിക്കൽ ഹലാലായിരുന്നു കാരണം നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ശവം തിന്നൽ വരെ ഹലാല അത്രയും വിശപ്പുണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയൂല നടന്നു പോകാൻ കഴിയൂല വിശപ്പിന്റെ ഊക്ക കൊണ്ട് ഒരു ശവം കിട്ടിയാൽ തിന്നൽ ഹലാലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആടുകൾ അങ്ങോട്ട് അറുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാം തിന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചോദിച്ച് മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോ അവർ ആദ്യം പോയി ചോദിച്ചു ഹബീബിനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ തലവന് കാരണം അവർക്ക് പാമ്പോ തേളോ കടിയേറ്റിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷങ്ങനെ കേറിയിട്ട് മന്ത്രിക്കുന്ന ആളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മന്ത്രിക്കുന്ന ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്കാൻ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി ഞങ്ങൾ കാട് തന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് അവിടെ നിന്ന് അറുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു അത് പറ്റോ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റുന്നല്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ കൂലി നല്ല കൂലിയാണ് നല്ല പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ വാങ്ങിയത് നല്ല കൂലിയാണ് സ്വന്തം മകൻ ഫാത്തിഹ പഠിച്ചു വന്നപ്പോ മകൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതിയപ്പോ ബാപ്പ ചോദിച്ചു മോനെ ഇന്നെ പഠിപ്പിച്ച
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളായിരുന്ന ഗൃഹമാണ് ഇന്നത്തെ കോടി കോടിയുടെ വിലയുണ്ടതിന് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓത്ത് നന്നാക്കണം ആ ഓത്ത് നമ്മുടെ കൽബിന് കുളിരാകണം അതിനാദ്യമായി ഓത്ത് പഠിക്കണം അതിനാ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് ഓത്ത് പഠിക്കണം പഠിച്ചോതണം ഓതുമ്പോ നല്ല അതബോട ഓതണം അതബോട ഖുർആനോദിയോ കൽബ് നന്നാകും കൽബിന്റെ കീടങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും കരിഞ്ഞു പോകും ആ അതബുകൾ മുഴുവനും മഹാന്മാർ എണ്ണി എണ്ണി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം നബി റലി അള്ളാഹു തലാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആള് ആദ്യം പാലിക്കേണ്ട അതബ് ആത്മാർത്ഥത വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ വചിരി വിചാരിച്ച് ഖുർആൻ ഓതണം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോടാണ് സംഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഞാൻ ആരക്കരാമാ ഓതുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രപതിയുടെ വർത്തമാനമല്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ആത്മകഥയല്ല മുൻകാല നേതാക്കളുടെ ചരിത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അവൻ ഓതുമ്പോ അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് ഓതണം റബ്ബ് എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ കലാമാണല്ലോ ഓതുന്നത് ഓതാൻ തുനിയുന്ന നേരത്ത് നല്ല വൃത്തി വേണം അതെ ഓതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായല്ലേ മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കണം ദുർഗന്ധ വാസന കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റൂല വായ വൃത്തിയാക്കണം തൊള്ള വൃത്തിയാക്കണം നല്ല വൃത്തിയാക്കുന്ന ഉപകരണം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കണം വായ മാത്രം വൃത്തി പോരാ ഓതുന്ന സ്ഥലവും വൃത്തിയാകണം ഓതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നല്ല വൃത്തി വേണം മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തി സ്വീകരിക്കണം അതേ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കടിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം കുളിക്കണം എന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നല്ല ശുദ്ധിയിൽ ഓതണം ഉളുവെടുക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് മുസഫിലേക്ക് നോക്കാതെയാണ് ഓതുന്നതെങ്കിലും ഉളുവോട് കൂടെ ഖുർആൻ ഓതണം അത് അതിന്റെ അതബാണ് ഇപ്പൊ ഖുർആൻ ഒരാൾ ഓതാണ് യാസീൻ ഓതാണ് ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല ഖുർആാന് തൊട്ടിട്ടല്ല എന്നാലും ഓതുന്നത് റബ്ബിന്റെ കലാമാണല്ലോ അത് വൃത്തിയിലായിട്ട് ഓതണമല്ലോ ഓതുന്നവന് ത്വഹാനത്ത് വേണം ശുദ്ധി വേണം ശുദ്ധിയില്ലാതെ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റൂലേ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റും എന്നാലും ഉത്തമം അതബ് ഉതുവോടുകൂടെ ഓതലാണ് ജനാപത്തുകാരന് ഓതാൻ പറ്റൂല അത് ഹറാമാണ് ഹൈലുകാരിക്ക് ഓതാൻ പറ്റൂല ഹറാമാണ് അതൊരു ചെറിയ ആയത്താണെങ്കിലും ശരി പക്ഷേ ഇമാം നബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറഞ്ഞു ഒരു ജനാപത്തുകാരിയായ പെണ്ണ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസം ആ പെണ്ണങ്ങനെ ശുദ്ധിയില്ലാതെ നിൽക്കും അത്രയും മാസം ആ പെണ്ണ് ഖുർആാനോട് തീരെ ടച്ച് ഇല്ലാതെ നീക്കുകയോ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമല്ലേ അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് കൽബിലൂടെ ഖുർആൻ നടത്തണം അത് ജാഹിസാണ് ഖുർആാനിലേക്ക് അവർ നോക്കണം മുസാഫിലേക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് കൽബിലൂടെ നടത്തണം നാവ് കൊണ്ട് മുടിയണ്ട ആ പെണ്ണിന് ദിക്കറി ചൊല്ലൽ ഹലാലാണ് അതെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ തിരിജുമാ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാനോതുന്ന ആള് ഖുർആാനോതുന്ന സ്ഥലം നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാകണം ക്ലാസ് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് പള്ളിയാണല്ലോ ഇതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു സംഘം പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആാനോത്ത് പള്ളിയിലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പള്ളി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വൃത്തിയുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടി മൂത്രൊഴിച്ച റൂമിൽ വെച്ച് ഖുർആാൻ ഓതരുത് ആ മൂത്രം ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറയണം ഓതുന്നത് അള്ളാന്റെ കലാമാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ആ റൂമിൽ നല്ല വൃത്തി വേണം നല്ല ശുദ്ധി വേണം എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഓതുമ്പോ പുരുഷന്മാർക്ക് വൃത്തി മാത്രമല്ലോ അതിന് പുറമേ ഈ തിക്കാഫിന്റെ പുണ്യവും ലഭിക്കും 
പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മഹത്വം കൂടി കിട്ടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആള് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ഈത്തിക്കാഫിന്റെ നീയത്താണ് അതാണ് കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇമാമിനെ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്ന മിക്ക ആളുകൾക്കും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അല്ലെ നമ്മൾ വിഷയം ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അതിൽപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് ഇത്തിഖാഫിന്റെ നീയത്ത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തിഖാഫ് കരുതൂല ചിലരോട് പറയണം ഇമാമ് പറയണം ഹസീബ് പറയണം ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയണം എല്ലാവരും ഇത്തിഖാഫോട് കൂടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയണം പള്ളിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാലങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ ഇത്തിഖാഫിന്റെ നീയത്ത് പോകും ഒരു മിനിറ്റാണ് പള്ളിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇത്തിഖാഫിന്റെ മഹത്വം ചെറുതല്ല വിവരിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയൂല അത്രയും വലുതാണ് ഈത്തിക്കാഫിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു സുബാന ഈത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാനല്ലേ പ്രഗൽഭന്മാരായ രണ്ട് നബിമാരോടല്ലാഹു ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഇസ്മായിൽ നബിയോടും ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോടും നിങ്ങൾ എന്റെ വീടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അവിടെ ഈത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം കിട്ടാനാണ് ഇത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈത്തിക്കാഫിന് അത്ര മഹത്വമുണ്ട് ചെറിയ മഹത്തല്ല വലിയ മഹത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആള് പ്രത്യേകം കരുതേണ്ടതാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓതുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ആന് എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ മേലെ വെക്കണം ഖുർആൻ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മളെ തലഭാഗം ഖുർആാനിലേക്ക് താന്നു നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഖുർആാനിലേക്ക് നമ്മളെ തലഭാഗം താഴ്ന്നു നിൽക്കണം നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഖുർആൻ ഓതണം അതേ തിവിലക്ക് മുന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതണം പള്ളിയിൽ നിന്നാകട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്നാകട്ടെ ഖുർആൻ ഓതേണ്ടത് തിവിലക്ക് മുന്നിട്ട് കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിലല്ലാത്ത സമയത്തും അതാണ് സുന്നത്ത് കാരണം ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദീസാണ് അതിനെ തെളിവ് പറഞ്ഞത് ഖൈറുൽ മജാലിസ് മസ്തുഖ് ബിൽ ബിഹിൽ ഖിബ്ലാ ഏറ്റവും നല്ല ഇരുത്തം ഖിബ്ലാക്ക് മുന്നിട്ടുള്ള ഇരുത്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താലീമിൽ മുത്താലിം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു കിതാബ് കാണാം ആ കിതാബില് മുത്താലിമികളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അതവില് കിബിലക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന് ഖുർആൻ കിതാബ് ഓതി പഠിക്കണം മുമ്പ് കാലത്തൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കിതാബ് ഓതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാൾ വലിയ ആലിമായി ഒരാൾ അത്ര കണ്ട് വലിയ ആലിമായില്ല അപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഇൽമിൽ കൂടുതൽ മികവും ഇയാൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഇൽമും കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആ ഇൽമിൽ മുൻതൂക്കം കൂടിയ ആള് എപ്പൊ കിതാബ് ഓതാണെങ്കിലും ഇവലാക്ക് മുന്നിട്ടിരുന്നാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ മദ്രസ പുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും കിബിലൊക്കെ മുന്നിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാൻ പറയണം അത് ഇൽമു കൂടുതലായി കിട്ടാൻ പഠിക്കുന്ന ഇൽമിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വലിയൊരു കാരണമാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ആള് പള്ളിയിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ട് ഓതണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നറിയോ ഖുർആാനൊക്കെ പിടിച്ച് ചില ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തം കണ്ടാല് നമ്മൾ കരുതി പോകും അവരെന്തോ എഴുതി കൂട്ടിയ ഭരണഘടനയാണ് ആനന്ദ് തോന്നിപ്പോകും ഏഹ് കാലൊക്കെ നീട്ടി ചില ആൾക്കാർ ഖുർആൻ ഓതുന്ന പത്രം വായിക്കും പോലെ ഇതെന്താ ആരുടെങ്കിലും ആത്മകഥ വായിക്കുന്നത് നല്ല ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കണം ബിസക്കീനത്തിൻ അച്ചടക്കത്തോടെ തല താഴ്ത്തിയിട്ടിരിക്കണം ഖുർആാനിലേക്ക് തല താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചല്ല ഓതേണ്ടത് ഖുർആാനിലേക്ക് തല താഴ്ത്തിയിട്ടാ ഓതേണ്ടത് തല താഴ്ത്തിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു വിനയത്തിലും അതബിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും ഖുർആൻ ഓതാൻ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇരുത്തം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഗുരുനാഥന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കും ഒരാൾ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോ കൈ കൊണ്ട് കളിക്കുമോ ഇല്ല കാല് കൊണ്ട് കളിക്കുമോ ഇല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമോ ഇല്ല നേർക്ക് നേരെ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നോട്ടം പോലും മാറ്റാതെ നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ ഇരിക്കണം 
ഇരുത്തം അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഇരുത്തമിരിക്കാം അല്ലെങ്കിലോ ചമ്രം പടിയിട്ട് ഇരുത്തമിരിക്കാം കാല് നീട്ടിയിരിക്കരുത് ഹിബ്രന്മാരുടെ ഇരുത്തമിരിക്കരുത് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കലാണ് ഏറ്റവും പൂർണമായ ശൈലി ഖുർആൻ പിടിക്കുമ്പോൾ പലരോടും പറയട്ടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ അൽഖേഫിന്റെ ഏടാണെങ്കിലും ഊരക്കെട്ടിന് താഴെ ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങളൊരു ലൈസൻസ് പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകും പോലെ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് പട്ടിക കൊണ്ടുപോകും പോലെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടു പോകരുത് എത്ര വലിയ ആള് കൊണ്ടുപോകാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ഹാജി ആരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും കാണുന്നവർക്കൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ പറയണം നെഞ്ചിനോട് ചേർത്തി പിടിക്കണം ഖുർആൻ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ബഹുമാനത്തിന്റെ കുറവ് ചില മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികള് ബാഗ് തൂക്കിയിട്ട് പിന്നാലെ ഖുർആൻ ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു പറ്റൂല മുസ്ലിമേ ഖുർആാനിനോടുള്ള അപമര്യാദയാ ഖുർആന് പിന്നിലാക്കിയിട്ട് നീ എങ്ങനെ മുന്നിൽ പോവുകയോ ഖുർആന് ഇമാമല്ലേ മുന്നിൽ വേണ്ടത് ഖുർആാനല്ലേ നിന്റെ ഇമാമ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നീ ഉത്തരം പറയുന്നത് വൽ ഖുർആാനു ഇമാമി ഖുർആൻ എന്റെ ഇമാമാൻ ഇമാമ് മുന്നിലാ വേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് പിൻസീറ്റിന്റെ ഭാഗത്തോ പിൻഭാഗത്തോ ആയിട്ടുള്ള ബേഗിൽ ഖുർആാന് കൊണ്ടുപോകരുത് മദ്രസാ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് അതുകൊണ്ടാ ഇൽമിന്റെ കുറവ് അതുകൊണ്ടാ ബുദ്ധിയുടെ കുറവ് അതുകൊണ്ടാ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താത്തത് അതബില്ല ഒന്നിനോടും അതബില്ല ഖുർആാന് പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അൽഖേഫിന്റെ ഇടക്ക് ചിലതിങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടുവന്ന കാണുന്നത് പ്രായം കൂടുതലുള്ളവരോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പേരടിക്ക് ഒരു അടി കൊടുക്കും എവിടുന്ന് പഠിച്ചാൽ നോക്കാം എന്താ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്താണ് എന്തായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഖുർആാനല്ലേ ബഹുമാനം വേണ്ടേ ഖുർആാനോട് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാസിയ കൊണ്ടുപോലെ കൊണ്ടാൻ പറ്റുമോ ഖുർആൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തൊടാൻ പറ്റുമോ ഖുർആൻ എന്തൊരു ബഹുമാനം അത് എവിടുന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഖുർആാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശൈലി നന്നാകണം ഖുർആൻ പിടിക്കേണ്ടത് ഉയർത്തി പിടിക്കണം നെഞ്ചോട് ചേർത്തി പിടിക്കണം ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ പിൻഭാഗത്ത് ഖുർആാൻ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകരുത് മദർസയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് അതൊക്കെ വലിയ ഇൽമാണ് അതിനോടൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനം വേണം ഖുർആൻ എപ്പോഴും ഉയർത്തിയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഖുർആൻ ഓതാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ശൈലി പോലും ഇമാം നേഗുറിയുള്ള അവിടുത്തെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞ ഇമാറത്താ ഞാൻ വായിച്ചത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനെ പോലെ ഖുർആൻ ഓതാനിരിക്കണം എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഖുർആന ഓതുന്നത് അതിന്റെ മുന്നിലായിരിക്കുന്നത് എത്ര ബഹുമാനം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാൻ വലിയ കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് വലിയ ബഹുമാനമില്ലേ ആ കലാമിന്റെ ബഹുമാനം മാനിച്ചത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് മഹത്വക്കൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇമാം നബി റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു ഒരാൾ നിന്ന് ഖുർആാൻ ഓതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിരിപ്പിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അത് ജാഹിദാകുന്നതിന് കൂലിയുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ അത്ര കൂലിയില്ല ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് ശിഷ്യനെ പോലെ ഓതും പോലെ ആ കൂലി നടന്ന് ഓതിയാ കിട്ടൂല നിന്ന് ഓതിയാ കിട്ടൂല ചെരിഞ്ഞ് കടന്ന് ഓതിയാ കിട്ടൂല ബഹുമാന പുരസരം ഖുർആൻ ഓതണം ഉമിനീര് കൊണ്ട് ഖുർആൻ മറിക്കരുത് ഖുർആാനിലേക്ക് ഉമിനീര് തെറിക്കരുത് വരല് കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ഖുർആൻ മറിക്കരുത് ഖുർആാനിൽ ദീനാർ കരഞ്ച് സൂക്ഷിക്കരുത് ഖുർആാനിൽ പൗഡർ മുക്കരുത് ഖുർആൻ പൗഡറിൽ മുക്കരുത് നല്ല ഉയർന്ന 
സ്ഥലത്ത് നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ ഖുർആൻ സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഈ ഖുർആന് വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളെ പറ്റി ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹുലിവസല്ലം ഖിയാമത്ത് നാളിൽ പറയുന്ന കാരണം വക്കാല റസൂലു യാ റബ്ബി ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ റബ്ബേ എന്റെ സമുദായം ഇവിടെ പരാജയപ്പെടാറുള്ള കാരണം ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുള്ള കാരണം ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ ഈ ഖുർആൻ അവർ കയ്യൊഴിച്ചു പോയി ഈ ഖുർആൻ അവർ ബഹുമാനിച്ചില്ല ഈ ഖുർആൻ വീട്ടിലുണ്ട് അത് എടുത്തു നോക്കിയില്ല വേണ്ടതുപോലെ ഓതിയില്ല വേണ്ടതുപോലെ ഹത്തു മുതിർത്തില്ല അതിനോട് ബഹുമാനം പാലിച്ചില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എത്ര ഖുർആൻ ഉണ്ട് ഓതാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാളെ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഖുർആൻ എതിരായി സാക്ഷി പറയും റബ്ബേ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ശരിഫിൽ സൂക്ഷിച്ച ആളാണ് അയാള് മരിച്ച അന്നാണ് ഹറമിൽ പോയി വാങ്ങി വന്ന ഈ ഖുർആൻ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓതിയത് അയാള് തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല അയാൾ എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നെ പതിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കല നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയരുത് ഖുർആന് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കണം ഖുർആന് ഷെഫി ആണ് ഖുർആനിന്റെ ഷഫായത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അമ്പിയാക്കളെക്കാളും ഔലിയാക്കളെക്കാളും വലിയ ഷഫായത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ ഷഫായത്ത് അള്ളാഹു ഖദീമാണ് പിന്നെ ലോകത്ത് ഖദീമായ ഒന്നുള്ളത് അവന്റെ കലാമാണ് നബിതങ്ങൾ ഖദീമല്ല മുത്തു നബിതങ്ങൾ ഖദീമല്ല നബിതങ്ങൾ ഹാദിസാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഒറ്റൊന്നും ഖദീമല്ല അവരൊക്കെ ഹാദിസാണ് അതേ തൗറാത്തും മിഞ്ചിയിലും ജബൂറും അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി ഖുർആൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ആ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നല്ല ഭക്തിയോടെ ഓതണം നല്ല അതവോടെ ഓതണം എന്നിട്ട് ഇമാം ഇമാം നബി റബി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു നടന്നിട്ടും നിന്നിട്ടൊക്കെ ഓതാ പക്ഷേ അതിൽ കൂലി കുറവാണ് ഖുർആൻ ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ ാണെങ്കിലും അത് വലിയ ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ലത് അതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഔദ് ഓതി തുടങ്ങണം ഫാത്യ ഓതി തുടങ്ങണം നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ഖുർആൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യണേ ഇടയിൽ വെച്ച് നിർത്തിയെടുത്തുന്ന എടുത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ബിസ്മി ഓതേണ്ടതില്ല ഓതൽ കറാഹത്തുമാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആനോത്ത് തുടങ്ങിയാലോ നല്ല ഭക്തി വേണം ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ അർത്ഥം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ നന്നായി ചിന്തിച്ച് ഓതണേ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് ഓതിയാൽ കൽബ് നന്നാകുന്നു ആത്മീയമായ മുന്നേറ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ ഖുർആാനിനോടുള്ള ബന്ധം വിടാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു സദാ ഖുർആാനോദാൻ തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആൻ ഓതണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ചില കള്ളന്മാരും വ്യാജന്മാർ ഞാൻ അവരെ തൊരീക്കത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊരീക്കത്ത് നല്ലതിന് പറയേണ്ട മോശം ലീനല്ലല്ലോ തൊരീക്കത്ത് ചേർത്തി പറയേണ്ട ചില മഹാ കള്ളന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് അടി കിട്ടാത്ത ഖുർആൻ ഒന്നും ഓതണ്ട ജീവിച്ചിരിക്കണ വ്യാജന്മാരിൽ പെട്ടവല് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചോലിൽ പെട്ടവല്ല ജീവിച്ചിരിക്കണ വ്യാ
അള്ളാഹു അവരെ ഷറിൽ നിന്ന് ഉമ്മത്തിനെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഖുർആൻ ഓദാദാർക്ക നന്നാകാൻ കഴിയ കാരണം അവരെ മോഡേണിസ്റ്റ് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് അവരെ സിലബസ് നിസ്കാരം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും കിച്ചാ മതി അതെന്നെ പണ്ട് കാണാതായി പോയ മൂലം ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാതായി പോയ മൂലം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ നിസ്കാരത്തിൽ മുന്നിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ടാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം ചുരുക്കി പിന്നെ അയാളെ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല ചേകന്നൂർ തിരോധാനം തന്നെ പറയല് സാധാരണ മരിച്ചു എന്നല്ലോ പറയുന്നത് കാണാതായി നിങ്ങൾ നോക്കി നിസ്കാരം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ജുമാക്കു അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയി പോയിക്കോളുന്നില്ല മഹാന്മാരുടെ പതിവ് ഓരോ ദിവസവും കത്തു മുതിർത്ത മഹാന്മാരില്ലേ അവരെക്കാളും ഉന്നതിയിലെത്തിയവരാണോ ഇവര് രാത്രി പകൽ ഒരു ഹത്തും രാത്രി ഒരു ഹത്തും തീർത്തവരില്ലേ ഇമാം ഷാഫിറോ ദിവസവും ഓരോ ഹത്തും തീർത്തില്ലേ റമദാനിൽ രണ്ട് ഹത്തും തീർത്തില്ലേ എത്ര ഹത്തുമാണ് വഫാത്തിന് മുമ്പ് ഷാഫി ഖുർആാനിനോടുള്ള ബന്ധം ചെറിയ ബന്ധമല്ലല്ലോ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതണേ നല്ല ഭക്തിയോടെ ഓതണേ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു ഖുർആൻ ഓതാനറിഞ്ഞാൽ നന്നായി കിട്ടും ഒരേ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നൊരു ആയത്തുണ്ട് അതേ ഈസാനബിയെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല ചോദിക്കും ഈസാനബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ജനങ്ങളോട് എന്നെയും എന്റെ ഉമ്മാനെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഈസാനബി അലൈ സലാം പറയും ഇല്ല റബ്ബേ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും റബ്ബായ അള്ളാന ആരാധിക്കണേ എന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മാന ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ നീ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അവര് നിന്റെ അടിമകളാണല്ലോ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സുബിഹി വരെ ഓതിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ ഖുർആാനോതുമ്മ കരയണം കരയാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കരയണേ ഖുർആാനോതണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കരയണം കരയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചിരി വരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കി കരയണേ പറഞ്ഞു ഖുർആാനോതാൻ കഴിയുമ്പോ ഖുർആാനോതുമ്പോ കരച്ചില് വരാതെ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഖുർആാനോതുമ്പോ ഒരു ടെൻഷനും നിനക്ക് വരുന്നില്ല അതാബ് എന്ന് പറയുമ്പോ ശിക്ഷയെ പറ്റൊരു കരച്ചില് വരുന്നില്ല നാറ് എന്ന് പറയുമ്പോ നരകത്തെ പറ്റൊരു ചിന്ത വരുന്നില്ല ജന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വർഗത്തെ പറ്റൊരു ചിന്ത വരുന്നില്ല നരകക്കാരെ സ്വർഗക്കാരെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് നീ ഓതുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ കരയുന്നത് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടെങ്കിലും കരയണേ കാരണം ഖുർആാനോതുമ്പ കരച്ചില് വരാത്തത് അത് വലിയ മുസീബത്താണ് ചെറിയ അപകടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനോതുമ്പോ സാവകാശം മോദിയിട്ട് നല്ല തൃത്തിയിലായി ഓതിയിട്ട് ഓരോ ഹർപ്പും ഓരോ ഹർപ്പും വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് നന്നായി ഓതണം നല്ല വൃത്തിയിൽ ഓതണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി അതവ് പാലിക്കണം അള്ളാ റഹ്മത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ആയത്തോതിയാൽ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തോതിയാൽ അതാബും അതാബിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണം
എവിടെ അതാബ് ജഹന്നം നാർ ജഹന്നം എന്നൊരു വാക്ക് ഓതുന്നു അവിടെ കല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൻ നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹ് അല്ലാഹുന്റെ റഹ്മത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക മിൻ ഫദ്ലിക അൽ അദീം ഇന്ന മഹത്തായ ഔദാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹ് എവിടെയും ചോദിക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യക്ക ചോദിക്കുന്നു നിർത്തി 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 വെള്ളിയാഴ്ച ഓതുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അറിയില്ല ചിലർ എന്തോ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കാ ചിലർ എന്തോ ഓതുന്ന കേക്കാ അള്ളാഹു വാലത് തിന്നിട്ടാണ് ഓതുന്നത് അറിയില്ല സുമ്മ ഇന്ന ഇലൈ ഇന്ന ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സൂസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും സൂസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം വാത്തിലാവും കിട്ടാത്തൊരു മിണ്ടാതക്ക നല്ലത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അല്ലാഹു മേസിർ അലൈഹി ഹിസാബി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു മേസിർ അലൈന ഹിസാബന അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു മാ അദ്ഖിൽ ജന്നത്ത ബി ഗൈരി ഹിസാബ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടത്തി തരണേ അല്ലാഹ് ഹിസാബ് ഉൽതമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് കിട്ടാത്തൊരു നല്ലത് എന്താ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട കാരണം മറ്റൊരു എന്തോ സൂസു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൂസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ശരിക്കും ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അറിയാത്ത നമ്മൾ സൂസു പറഞ്ഞ നിസ്കാരം പത്തിലാവില്ല അതിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒന്നും ഉണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി ശരിക്കാ വിഷയം പറയുന്നത് നല്ല വിചാരണ നടത്തുന്ന വിഷയാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് അതാബിനെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കും ഒരു മുണ്ടാട്ടല്ല അവിടെ കാവൽ ചോദിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിനെ ശിക്ഷിക്കും അവിടെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ അള്ളാ എവിടെ റഹ്മത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു ചോദിക്കണം എവിടെ തസ്ബീഹിന്റെ ആയത്ത് വരുന്നു തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം എവിടെ ഹന്ദിന്റെ ആയത്ത് വരുന്നു ഹന്ദ് ചൊല്ലണം ഇങ്ങനൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഓതിയതാണ് നിങ്ങളെ ഓത്തിൽ നിന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഇമാം പറയുന്നു ചില അന്തം കമ്മി ായ ഓത്തുകാരുണ്ട് അവര് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് എതിരാണ് എന്താണെന്നറിയോ ചിലർ ഖുർആൻ എടുത്ത് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഖുർആൻ എടുത്ത് ചിരിച്ചൂടാ ചില അശബ്ദങ്ങൾ അപശബ്ദങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട് ഖുർആൻ ഓത്തിനിടയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതല്ലാതെ അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കും ഇവിടെക്കണ്ടോന്നറിയില്ല ചില നാട്ടിലൊക്കെ ചില സഹോദരിമാര് ഭാര്യവിന് ശേഷം ഖുർആൻ തുറന്നു യാസീനോ യാസീനോതിൽ എന്നോ ഒരു സുന്നത്താണ് എന്നും യാസീനോതിൽ സുന്നത്താണ് എന്നും അറഹ്മാൻ ഒരു സുന്നത്താണ് എന്നും വാക്യോതിൽ സുന്നത്താണ് എന്നും സജതോതൽ സുന്നത്താണ് എന്നും ഹഷറോതൽ സുന്നത്താണ് എന്നും ദുഹാനോതൽ സുന്നത്താണ് എന്നും തബാറക്കോതൽ സുന്നത്താണ് ഇതൊക്കെ എന്നും ഓതിയിട്ടുണ്ട് സയ്യിദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നും സൂറത്ത് സജതോതൽ സുന്നത്താണ് ഇരിക്കട്ടെ യാസീൻ ഓദാൻ വേണ്ടി തുറന്നു ഒരു മുബീൻ ഓതിയാൽ വിളിച്ചു പറയും അടുക്കളയിൽ അവന്റെ കാര്യം പിന്നെ അടുത്തൊരു മുബീൻ ഓതിയാൽ മോട്ടോർ ഓഫ് ആക്കാൻ പറയും അടുത്തൊരു മുബീൻ ഓതിയാൽ അവരുടെ ഒരു കാര്യം പറയും അടുത്തൊരു മുബീൻ വേറൊരു കാര്യം പറയും അങ്ങനെ ഖുർആന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇമാം നബി റുദ്ദുല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ചില വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയപ്പെടണം ഖുർആൻ ഓത്ത് കേട്ടാൽ തന്നെ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ ഓത്ത് കേൾക്കാൻ ചില പരിപാടികൾക്കൊക്കെ കാണാൻ അസ്ത തന്നെ ഖുർആൻ ഓത്ത് ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ അത് കാരണമാകെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടിടുക നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ത് ഇടുക നല്ലത് ഖുർആൻ ഓത്ത് കണ്ട ഖുർആൻ ഓത്ത് കേട്ടാൽ ആരോദിയാലും ശരി ആരോദി എന്നുള്ള വിഷയമല്ല വൈദ കുരി അൽ ഖുർആനു ആരോദി എന്ന് വർത്തമാനൽ ഖുർആൻ ഓദപ്പെട്ടാൽ ഫസ്തമിഊ ലഹു വാൻസിതു നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം മൗനം പാലിക്കണം ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ അ ഖുർആനിന്റെ ബറക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടാൻ അ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ ഒരേല വെച്ച് ഖുർആൻ ഓദുമ്പോ ഖുർആൻ ഓദുന്ന ഹാളിൽ വെച്ച് ഫോൺ വിളിക്കരുത് അന്യോനെ സംസാരിക്കരുത് പുറത്തേ കറങ്ങണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം ഖുർആനോത്തിനിടയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഖുർആനോത്തിനിടയിൽ വളരെ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്
ഓതുന്നത് ഒരു ജുസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സൂറത്തായിക്കോട്ടെ അത് തീർന്നിട്ടല്ലാതെ മറ്റൊരു സംസാരത്തിലേക്ക് കടക്കാറില്ല ഓതുമ്പോ കൈകൊണ്ട് കളിക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ അനാവശ്യ നോട്ടം പോലും നോക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ കാലുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ തോണ്ടരുത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ വേറൊരാളെ പല്ലിറക്കി ചെറിച്ചു കാണിക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഒരന്യവണ്ണിലേക്ക് നോക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ഒരമ്രതിലേക്ക് പോലും നോക്കരുത് ഖുർആൻ ഓതിനിടയില് ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൂടാ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിമാം നബി റബി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇത്തരത്തിൽ അനാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവരെ ഉപദേശിക്കണം കൈകൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റുമോ കൈകൊണ്ട് തടയണം നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ നാവ് കൊണ്ട് പറയണം കൈകൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റൂല നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാ മനസ്സുകൊണ്ട് എതിർക്കണേ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റൂല ഖുർആാനിന്റെ ആദാബുകളൊക്കെ പാലിക്കണം അങ്ങനെ ഓതുന്നതൊരു പേജാണെങ്കിലും ഒരു ജുസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വീകാര്യത ചെറുതല്ല എപ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതി നിർത്തിയാൽ ഖുർആാനിന് ഖുർആാന് കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണം അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ ഓതി നിർത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ റഹംനി ബിൽ ഖുർആനിൽ അദീം വംഫഈനി ബിൽ ആയാതി വ സിക്രിൽ ഹക്കീം വ അതിന് വലിയ ഉത്തരമുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇമാമുന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീഹി അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടിയത് ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതാ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി മുഴുത്തസിംബില്ലാഹി എന്ന ഭരണാധികാരി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാന് മഹ്ലൂഖാണ് എന്ന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂല അൽ ഖുർആാനു കലാമുള്ള ഖുർആാനല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വയറു മഖ്ലൂഖ് അതൊരിക്കലും സൃഷ്ടിയല്ല മഹാനവരുടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ടു ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് തുരുതുരാ അടിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അല്ല ബഹുമാനം നൽകൂലേ അള്ളാഹു മഹത്വം നൽകൂലേ ഉറപ്പാണ് മുമിനിങ്ങളെ അല്ല നൽകുന്ന ബഹുമാനത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ച് തളച്ചിടാൻ അന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് വിധയി കക്ഷികളാണ് അവർക്കല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ മഹാനവറുകൾ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടികിട്ടുമ്പോ മഹാനവറുകളുടെ ഉടുത്ത തുണി അടിയാൻ പോയി രണ്ട് കൈയും പിറകോട്ട് ചെങ്ങരയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ തുണി വന്നെടുത്തു കൊടുക്കാൻ അവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം അതൊരു നിലക്കും കളയാൻ അനുവദിക്കൂല അതിന് വേണ്ടിയല്ലേ വാദിക്കുന്നത് തുണിയങ്ങ് ഉരിയാൻ പോകുമ്പോ മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചുണ്ടിങ്ങനെ വിറവിറക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ തന്നെ സുബഹാനല്ലാ അടിയാ പോകുന്ന തുണി ആരോ വന്ന് മുറുക്കി ഉടുത്തു കൊടുത്തു പോയി പിന്നത് മേലാൽ അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടികിട്ടിയിട്ടും മഹാനവറുകൾ മാറിയിട്ടില്ല 
നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾ മഹാനവറുകൾ അടിച്ചിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ ബഹുമാനം അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചപ്പോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഷാഫി മാമ തങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയണേ പകരം സ്വർഗം തരാ സ്വപ്നം കണ്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ജയിലിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് അഷറഫ് ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സ്വപ്നത്തിലൂടെ സന്തോഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയണേ ഒരു വിഷമവും വേണ്ടാന്ന് പറയണേ പറഞ്ഞ മാത്രം പോരാ ശിഷ്യന്റെ കുപ്പായം ഉസ്താദായ ഷാഫി മാമൃതിയുള്ള പറയുന്നു ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു മോനെ അതെന്റെ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടികൊള്ളുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്നൊരു കുപ്പായമുണ്ട് ആ കുപ്പായം ഒന്ന് വാങ്ങി വരണേ കുപ്പായം തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഇവനിക തീറടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ആ കുപ്പായം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പറക്കത്തെടുത്തു കാരണം ഈ കുപ്പായത്തിന് ബഹുമാനം കിട്ടിയത് ഖുർആാനിനെ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിന് ബഹുമാനം കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനോട് അനാദരവുണ്ടാകരുത് ഖുർആാന് കൈയ്യച്ചതിന്റെ പേരിൽ തോറ്റുപോകരുത് ആഹ്റത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ അനുകൂല ശഫാത്ത് ലഭിക്കണം ഖുർആാനിന്റെ പ്രതികൂല സാക്ഷി കിട്ടരുത് ആ വണ്ണം ഖുർആാനിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആത്മീയ രംഗത്ത് ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് നേട്ടം കൊയ്യാൻ ചിട്ടകാല ജീവിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആാനുമായി ബന്ധം പുലർത്തണം മരിക്കുന്ന നേരത്തും ഖുർആാന് കൈവിടൂല ഇമാം ഷാഫിർ അള്ളാഹുന്റെ വഫാത്താകുമ്പോ ഖുർആാന് കേട്ടിട്ടല്ലേ വഫാത്തായത് കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം മോദിയത് ഖുർആാന ഖുർആാനെ പോലെ മഹാനവർകൾ ഓതിയ മറ്റൊന്നില്ലല്ലോ എത്ര ഹത്തുമാ മഹാനവർകൾ തീർത്തത് തെളിവ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഓതിയത് തന്നെ നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഹത്തുമാണെങ്കിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഓതിയിട്ട് അവസാനം വഫാത്തിന്റെ നേരത്ത് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നത് കേട്ടിട്ട് പതിരീങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന മഹത്വമുള്ള ആയത്ത് കേട്ടിട്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങാനുള്ള തൂഫീക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഖുർആാനുമായി ആത്മബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ആ ഖുർആാനിനോടുള്ള ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഖുർആാന് കൊണ്ട് നന്നാകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ കൂടുതലായി ഖുർആാനോട് ബന്ധം പുലർത്താനും ആ ഖുർആാനിന്റെ അനുകൂലമായ ഷഫാത്ത് ലഭിക്കാനും ഖുർആാന് കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാനും അള്ളാഹു നമ്മെ സായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മജിരി സല്ലാഹു കബൂലാകട്ടെ എല്ലാരും എണീറ്റുന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മധു ചൊല്ലി റജബ് മാസത്തിലെ ദുവായാണ് വലിയ പോരിശയുണ്ടല്ലോ ദുവായിന് നിങ്ങളൊക്കെ അമീൻ പറയണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുവാ കൊണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ عليك يا حبيب الله دم دواء دغيدائي ما الحضور والشهود دم تا في جنات وصل حالة الأبد علي دال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا عالم الهواما الحبا بالنوا ذد عن القلب الهواوة ركمين الأمضى لذا الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ريح المصطفى زد إقامة به زرت حميم زابيا عن قلبك زلزال زال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين طيبا في نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله اي رماد പ്രദേശത്തെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന സൂഫി ശഹീദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് ഹസൻ സഖാഫിൽ ഹദ്രമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒത്തുകൂടി ഈ തുടങ്ങിയത് തുടക്ക ദിവസമായ ഈ മജിലിസ് ജുമാക്ക് ശേഷം തുടങ്ങിയതും നിർവഹിച്ച അമലുകളും ഒക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാപങ്ങളാണ് ദോഷികളാണ് ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞവരാണ് വിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സദസ്സ് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇൽമ് കുറഞ്ഞവരാണ് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് സഹപാഠികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുതാല്യമുകൾ ദർശ നടത്തുന്ന ഉസ്താദുമാര് സേവനം ചെയ്യുന്ന മുഹാല്യമുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇൽമ് ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ അള്ളാ ഇവിടെ സദസ്സിൽ വന്ന മുത്തുമൂമിനീങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മക്കളടക്കം ഈ സദസ്സ് ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് പങ്കന്മാരടക്കം ഹൃദയത്തിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായി യുവാക്കളടക്കം എല്ലാവർക്കും ഇൽമ് ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ അള്ളാ ഇൽമനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകണേ അള്ളാ കുറ്റമറ്റ അമലുകൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ ഇൽമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അമലുകൾ ബാപ്പിലാക്കല്ലേ അള്ളാ ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് ഈ ചെറിയ ദുന്യാവിൽ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ ഇവാക്കാതെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണേ അള്ളാ ഇരുലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോടുള്ള ഹബിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാനേറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അവിടത്തോടുള്ള ഹബ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തെയോടുള്ള മധുഹും സ്വലാത്തും മഹബത്തും അധികരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തെയോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ പേരമക്കളോട് അവിടുന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ഖുർആാനിനോട് നന്നായി ഹുബുബക്കാരും ആദരിക്കാരും തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അനാദരവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ തകർക്കല്ലേ അള്ളാ അനാദരവ് കൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിലും ഞങ്ങളെ ഹായിബാക്കല്ലേ അള്ളാ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഉപ്പമാര് സഹോദരന്മാർ ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ ഇവിടെ നേർച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഓരോരുത്തര മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് നീറിപ്പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസിലേക്ക് മസാറുള്ളേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളെ മുഹിബീങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെയും മറുനാട്ടിലുമുണ്ട് മനസ്സകം നികർന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവര പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അള്ളാ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഇണക്കം നൽകണേ അള്ളാ നല്ല സമാധാനാവസ്ഥ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഋണ നൽകണേ അള്ളാ നിന്നെ മറക്കുന്ന ഋണതെന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ നിന്നെ മറക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം തന്ന് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ 
വിവിധ വിവിധ രോഗങ്ങൾ പേര് നിർവചിക്കാൻ കഴിയാതെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മഹലായ ഫലുകൊണ്ട് അമ്പിയ ഔലിയ ഇന്റെ മതതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ആഫിയത്ത് തരണയല്ല ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് അഭിമന്യരായ ഗുരുനാഥന്മാര് മഷായുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരാരെയും വിഷമത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ ില്ലത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ അപമാനത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ ഫലിഹത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ പെട്ടെന്ന് നീ അവരെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരാധരാക്കല്ലേ അല്ലാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ അവർക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ മഹാന്മാരുടെ മസാറുകളിലെത്തുന്ന മുത്തുഭൂമിനികളിൽ രോഗബാധിതരുണ്ട് അല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗം വരെ ബാധിച്ചവരുണ്ട് ദയാലസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ബ്ലോക്കിന്റെ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് വേദനകളുള്ളവരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ തളർച്ചകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് കാൽമുട്ടിന് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് തലവേദനകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത പല്ല് വേദന ഉള്ളവരുണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് പ്രഷറുണ്ട് അറ്റാക്കിന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഒക്കെ നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ല അവരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഷിഫയാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല നിന്റെ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും മിസ്കീന്മാരായ പാപങ്ങളാണ് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങൾ മലിനമാണ് ചോദിക്കുന്ന നാക്കുകൾ അശുദ്ധമാണ് ഞങ്ങളെ കൽപ്പുകൾ മലീമസമാണ് ഞങ്ങളെ ഇബാക്കാതെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളായതുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കണേ അല്ലാ ദോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ദ്വാര ഞങ്ങളിലേക്ക് മടക്കല്ലേ അല്ലാ ദോഷത്തിന്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മാനൂരിക്കണയല്ലേ അല്ലാ ഫിത്തിര ഫസാദുകളിൽ പെട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ തകർക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദർശനം മറ്റു സംരംഭങ്ങളിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഇവിടെ മുത്താലിമികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ നീ അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ വലിയ പരിഗണന കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെയുള്ള മഹല്ല ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം നീ അവർക്ക് ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ബാക്കവിസ്ഥാതടക്കം ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നല്ല ഇജ്ജത്തും ഹിമ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ല ഉള്ള കാലം നിന്റെ ത്വാത്തിലായി സന്തോഷത്തിലായി ജീവിക്കാൻ കാര്യം തരണേ അല്ല ദുനിയാവിന്റെ ആർത്തിയുള്ളവരാക്കല്ലേ അല്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തോഫീഖ് നൽകണേ അല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ അമലിലും സമ്പത്തിന്റെ അമലിലും കുടുംബത്തിന്റെ അമലിലും ഞങ്ങൾക്ക് പിശുക്ക് നൽകല്ലേ അല്ല നിന്റെ ത്വാത്തിലായ വയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തോഫീഖ് തരണേ അല്ല കുവത്തുൽ ഹിഫ്ലു ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല കുവത്തുൽ ഫഹ്മി ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല ഇൽമ ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ നാഫിയ ഇൽമ ഏറ്റി ഏറ്റിത്തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുതാല്ല ാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമു തകർന്നു തരാൻ കാരണക്കാരായി വർദ്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിട വാങ്ങിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മമാര് കിതാബ് വാങ്ങി തന്നവർ അള്ളാഹുവേ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഞങ്ങളതിന് അർഹരാണെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല അതിന്റെ ഇൽമിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ആരൊക്കെ വിട വാങ്ങിയോ ദറജേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹകാരികൾ സ്നേഹിക്കുന്നു കിതാബ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ കിതാബ് അയച്ചു തന്നവർ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ളവർ ആരെയും ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് അധികരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് ദായ്മാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളെ കൽവിനും ഞങ്ങളെ അവയവങ്ങൾക്കും തൊഹാറത്ത് തന്ന് ഞങ്ങളെ നേതാവ് ഹബീബ് മതങ്ങളെ കാണിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്തതുപോലെ അലിയിനെ കാണിക്കുന്നത് വരെ മൂത്താക്കല്ലേ എന്ന് തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ഇത്തിബായ ചെയ്ത് ഞങ്ങളും ദുവാ ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ കാണിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളെ മൂത്താക്കല്ലേ അല്ലാ കാണാനുള്ള കൽബ് നൽകണേ അല്ലാ ഇതിനെ പറ്റി പിന്നെ തുഹാറത്ത് ഞങ്ങൾ ആ വേവങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് മിസ്കിന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങളാകവും പുറവും വിശുദ്ധമല്ലല്ലോ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ദുഹാന കബൂലാക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഉമ്പ് എല്ലാ ഹക്കടപാടുകളിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകണേ അല്ലാ ഒരാളോടും ഒരു ഹക്ക് ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങൾ മൂത്താക്കല്ലേ അല്ലാ മരണം കയറാകുന്ന നേരത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന 
ഇടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഖൈറായ നിനക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര ഭൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു വിരിയാൻ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ആരെയും വശലാക്കല്ലേ അല്ലാ അനന്തര ജീവിതത്തിലും സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാ اللهم انك قلت وقولك الحق دعوني استجب لك فاستجب دعوتنا يا مجيب دعوة المضطرين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه يما صفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل والصحاب سلم صل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا دعاءك ونريكم السلام عليكم ورحمه الله